到齐，发说现场。我看过的直播必须得打赏，这是一种对内容的付费。有些恶要被澄清，有些原则要被端正。公正这件事情不是一场游戏。你有一个明确的识别绿茶的统一标准吗？你没有。你有全国绿茶统一考试大纲、绿茶持证上岗吗？你没有。更可笑的是，现在哪有人在纯绿茶？大家都是混合饮料。今年新选手。我跟实力都还不错，即使晋级了，接下来也会很残酷，因为我已经看到好几个人，我觉得我如果对他们，我不知道我该怎么办。什么叫求生欲？这是不是女性在物化自己？我就是问你个问题，你演过戏怎么了吗？怎么了吗？你告诉我哦。哎。Oh my god！ 我觉得心特别累，我就觉得我我想回家了。<笑>我觉得一季比一季困难，我现在其实很很很慌吧，因为我不知道要怎么打。现在开始比赛的规则叫做二分之一生存战。我很绝望啊！我当初就是一直想说我不参加了，因为其实很难，不是说重新开始，重新开始，但是重新开始心理压力太大了。让我们有请最后这两位选手。我知道他那一刻开始，我就很慌了。开始。不熬夜除了健康之外，还能说什么？其实我想了很久。这个女生应该会打很偏。对，如今认真理逻辑会吃亏。没有，还有五秒，还有五秒，先投完票，投完票。我要全打死老师。颜如晶这样被压制了。啊，如晶又输了。哇。奇葩说现场，来，我们开始今天的二分之一生存战。我给大家解释一下什么叫二分之一生存战。每次上来两个选手，他们两个人是正反方，各有三分钟的陈述时间，然后一共有两分钟的开尬时间来互相撕扯，然后会有每人三十秒的时间了结一下。来，我们看下一道题目：红包能不能代替礼物？好，来，我们看一看正方十九号，庞颖，哦，绝对的高手，辩论圈大神。反方是已经翻了牌子的杨奇涵，来，有请两位。大家好，我叫杨奇涵，实无英雄，遂使庶子成名。我只是来晚了而已。今天来到奇葩说的舞台啊，来当一只鲶鱼，希望能够刺激一下大家，表现得更精彩一下。我想，我想实名撕，把我的名字露出来跟他们刚。我熊浩我认识，说话就带着戴红领巾说出来的话了。<笑>欧阳超我知道，他看城管也行。傅首尔我认识他。他不做一个两性公众号吗？每天看他发的内容，看看这个社会的底线还在哪。我刚谁呀、啊？我要刚这个。辩论更多的是拼的是综合的思维能力、逻辑能力，还有你的知识储备。什么纯辩手类的，我不是特别担心。哎，对方辩友你好，我叫庞颖。啊、哦，庞颖学姐，她是新加坡国立大学辩论队的队长。我们教练当然很厉害了，他教我的，当然是辩论界的神仙啦。国际辩论的比赛里面都是当评委的人了。哎，希望咱们少来点虚头巴脑的东西，咱们以观点取胜。纯辩手类的，我不是特别担心。哦、他在辩论界是封神的。可是杨奇涵也很厉害，杨奇涵是清华的。哇，这场应该会打的都是好的跟好的，太可惜了。那谁第二去也很可惜。奇涵是奇葩大会的对选手，然后我们好多新观众也许对你不了解，两句话介绍介绍自己呗。
呃，亲爱的观众朋友们，大家好，我是来自奇葩大会的杨奇涵，今天来到奇葩说的舞台，还非常兴奋。我的目标就是要超越自己，大家可以喊我杨超越。<笑>就我每天晚上都会问自己一句话：今天你比昨天更多学了吗？哎呀，咦、嗯。<笑>我也会问，每天问自己这个问题，是吧？今天我更博学了吗？没有，但是没有关系，<笑>就安稳的睡去。<笑>要是突然有一天发现自己比昨天更博学了，会怎么办？那我得休息好几天。<笑>哎，庞颖来介绍一下自己。大家好，我我的名字叫庞颖。以前有打过辩论，大家对我辩方的评价就是土系小阿姨，比较朴实无华。谢谢大家。唐颖没有自己说，他毕业的学校是耶鲁大学。唐、哦、颖是新加坡国立大学辩论队教练。真、哦、的、啊？太低调了吧？哎，唐颖是厉害的吗？唐颖厉害。他综艺感和辩论都很好，哇，这场感觉很好看哎，好紧张。希望你们两位棋逢对手哈、啊。石头剪刀。好，呃，庞颖选择的是后说，后说，那就是反方杨奇涵，三分钟开始。刚刚庞老师有说到他在新加坡生活和工作过，我有一个问题想问庞老师：一九七六年新加坡总理李光耀访华的时候，我们送了他一件东西，您知道是什么吗？不知道不要紧，我告诉你，<笑>我们呀送了他一本书。哎，问题来了，为啥我们没有给李光耀包一红包呢？因为红包不能替代礼物。<笑><笑>所以我们再举个例子啊，比如我们家里有个宝宝，对他喜欢古诗词，他考了第一名。我们是送他一本《唐诗鉴赏词典》更有意义呢，还是给他五十块钱你二百下玩傻吧？家里有老人不好不小心摔倒了，我们是精挑细选一双防滑鞋更有意义，还是给他二百块钱？你你想吃啥吃点啥吧，对吧？<笑>再比如说我们说甜蜜的爱情，什么叫甜蜜爱情？不外乎就是情人节我为你包一个你爱的小蛋糕，你过生日我帮你挑双你喜欢的高跟鞋嘛，而不是说来吧情人节我给你两千，你过生日来我给你两千，大年三十来我给你两千，你这不是恋爱啊！你这是啊！你是<笑>礼物，礼物，什么是礼物？言行得体为礼，客观存在为物。礼物就是特定时间、特定地点给特殊人表达特殊感情的特殊存在。礼物是啥呀？是爱，是关注，是仪式感。北魏陆凯说：“江南无所有，聊赠一枝春。”唐朝杜甫讲：“烽火连三月，家书。”几万斤以上都是礼物的力量，以上也都是仪式感的力量。礼物让我们觉得我们曾经认真的爱过，礼物让我们发现我们今天正真诚的活着，礼物让我们有前程可奔赴，礼物让我们有岁月可回头。哦是他表现，他的表演真厉害，他非常非常不错。来，庞颖的三分钟时间开始。红包能够替代礼物，我们得先想想什么是礼物。对方说家书抵万金，连家书在他这眼中都算礼物，您是不是对家人太抠门了一点啊？好，我们来看哈，红包能够代替礼物，其实有很多原因。我们说两个，第一个，对方便有说什么重要，爱重要，仪式感重要。但是红包同样可以传递爱，传递仪式感。中国人其实很有送传红包的传统，你比如说过年时候的压岁钱，婚礼时候的份子钱，为什么呢？一方面是因为象征吉利，另外一方面为什么呀？劳动人民嘛。普遍比较缺钱，办大事的时候一时间要花非常多钱，所以这么叫做随份子。我一人一份，我这个婚礼才能办起来。我现在给你随份子，下次你给我随份子，这叫什么？用我们现在的话说，叫做众筹。其实我们生活中需要众筹的机会很多啊，大家想一想。更新的手机，更快的电脑，更舒适的住所，谁没有一点想买但是还舍不得买的东西呢？所以作为朋友，比如说我这种一个穷学生，常常需要吃土卖肾。如果我过生日的时候，朋友把他很稀缺的钱送给我当礼物。
，我这个时候还嫌他没有心意、没有诚意、没有爱，我觉得是有点误会人家了。那我们第二点说什么？送红包其实呢还是送自由。现代人最讨厌什么？最讨厌别人替我们做决定，对不对？小时候我爸给我买玩具，我可能高兴，但我更高兴的是什么？他把三百块钱给我，说你想买啥买啥。这个时候，我们是把如何花钱的决定权交给了对方，就是把自由送给了你啊，是不是？你想要及时行乐也好。你想要积少成多也好，我就算送的少，这一份钱最终会成为你想要的东西，你想要梦想中的一部分。其实有的时候我们觉得可能送礼物是不是不走心，我没有花时间去挑。但坦白讲哈，就算我们花时间挑了，别人一定喜欢吗？所以最重要的心意是什么？尊重别人的心意才是最重要的心意。我觉得自由这个太重要了啦，那点非常漂亮。这个娓娓道来真的是太厉害了，不急不躁。哎，他说话能让我的听得进去。我没觉得庞老师啊，其实把我带进去了，只是庞老师把观众带进去了。所以这个是他他一个专业辩手就就就就很厉害的地方嘛。你们两个都获得了特别多的掌声，所以我们就不做打断，让他们继续，好吧？一分钟，开始。庞老师，你刚才那么说，送过你礼物的朋友会不开心吗？你不觉得？送，我们没说不能送礼物，我们也说送红包也可以表现爱，对不对？但是我既给你钱，我又给你买包，难道不好吗？您有钱，我觉得呢。我的朋友如果真心实意的送我一份红包，让我在异乡留学的时候可以去中餐馆多吃几顿，我就知足了。我问您一个吧，您一直说仪式感，你觉得中秋节是不是一定要送月饼？这样，我不太喜欢吃月饼，我也不知道。饿了，饿了，饿了。但我但但是我想说一个事情，刚刚庞老师说说我送你自由不对，男孩应该更加勤奋。你们为什么很多女孩觉得还不如给我钱算了？因为男孩送的东西你们不喜欢，姐妹们，让你绝望的不是礼物，是男人。什么叫高手过招？所以如果这个男人让你绝望，送红包也绝望，送礼物也绝望，送红包。也替代了送礼物的鉴赏力，是不是？对，漂亮。红包我给你钱就完事儿了，但礼物可是精心为你设计的呀。那可是我，我可是对你的观察、对你的在乎、研究你半天才给你的这个东西，那能一样吗？那和街边小摊打赏、氪金打赏女主播，那能能一样吗？能是精心设计来考验我的演技的。打开礼物，我，哇，好喜欢！<笑>在座的各位，中秋节月饼泛滥，这个时候我如果送您一张刻着“嫦娥奔月，阖家团圆”的购物卡，有谁不喜欢？是不是？所以说，心意、仪式感，这种礼物最重要的核心意义，都可以被红包所承载。谢谢大家。他反驳的其实没有说有多么惊艳，但他特别稳，他的风格是很稳健的。最后三十秒结辩时间，但是这次是庞颖先开始，三十秒开始。仪式感是会随着时代所变化的。以前我们送别朋友叫什么“折柳赠别”，我希望你可以留下来。但是我收到过这样一份礼物，当时当我拿到耶鲁大学的通知书的时候，坦白讲我是犹豫的，因为学费太贵了，我出不起。那个时候我跟一个朋友商量，朋友一阵子没说话，过了一会儿跟我说：“我算了算，我有这么多钱可以拿去给你用。”在这个时候，我觉得心意、仪式感，任何一份礼物可以承载的东西都可以在红包上，不要用人的渣来说红包的渣。谢谢大家。这句话好厉害，啊，我要哭了。杨庆涵，三十秒。我选这道题的原因是因为我是因为这道题分的手。我之前只会给女朋友发红包，后来女朋友说杨庆涵，我要想找到比你有钱的人非常容易。你不就是有点才华吗？我不就是让你给我花点时间吗？
所以我想说两件事情：第一，能送礼物，真的别送红包，钱存着你会贬值，爱存着会升值。第二句话，亲爱的，我会送礼物了，你能回来吗？谢谢大家。好，两位三十秒时间到，揪心时刻开始了，所有观众最后的投票机会。他俩是风格绝，是的，是的，但是各有精彩。五、四、三、二、一。值得留一下的，值得。这个比分还蛮悬殊的。齐涵觉得自己在刚才的过程当中有什么遗憾吗？我还是蛮遗憾的，但是输给庞颖同学，呃，输给庞庞颖师姐，我还是心服口服的，因为因为这确实是我人生第一次答辩论。嗯。哇，那很好哎！第一次打辩论，第一次打，你们打得很好。庞颖成功的把这道题带到了自己的节奏里面，应该是吧？嗯，好厉害啊！他这个<笑>没有，我想问庞颖，你真心的觉得红包能够代替礼物吗？我真的是这样认为的。其实我读了蛮多年书，一直都处在一个比较清贫的状态。在这当中，无论是家人、朋友，我是确实看到这个钱上面能承载着一些感情，所以才会选这个题。虽然我也投票投给他了，我觉得理论上他是出于劣势的。他说给人家自由，他爱别人，给人家自由。其实你对那个人不是太在意的时候，你才会给他自由。如果你很在意的时候，你会给他一个具体的礼物。比如说蔡老师，我们昨天刚刚见面了。我觉得我们这一次合作非常的愉快，但我想送你一件小小的礼物。那件礼物就是我带你去一个北京最好的餐厅吃一顿牛扒，对不对？那这是一个非常具体的一个事情，你会回忆起那个牛扒的味道。是我不会说，蔡老师，我真太太喜欢你了，所以我给你一个红包，你爱吃什么吃点什么吧。我也我也会接受啊。<笑><笑>所以杨奇涵要被淘汰了耶。熟，不熟，我先按一下。我觉得齐涵还是在奇葩说的现场是有价值的。你还得说服我们呢。啊、um, ，OK， 我是我是我是。刚才已经做了一半的工作了。啊、uh, ，那个，所以呃，薛教授你就、呃、你就我就死了这条心了，是吧？嗯、uh, ，好。呃，康永哥，我觉得齐涵的价值还是蛮大的。在哪里？嗯、呃，他每天晚上会自省啊。他今天晚上回去之后想一想，有没有变得更博学呢？这个不重要。但是今天遭遇了一个挫折，他会去通过自省，把这个挫折变成一些进步。所以我觉得我们有理由去期待齐涵在后面的辩论当中能够带给我们惊喜。杨齐涵，我我跟你请教一个问题啊。你你您讲，康永哥，你今天晚上回去还是会坚持问说，我今天有没有比昨天更博学一点，还是？我会。因为奇葩说只是我人生漫长道路中的其中一项。嗯，如果这次我回去失败了，我回去继续做我的公司，我继续去做一个电工，我继续去去做一个互联网程序员，就就我不会对我的大的人生方向产生任何变动。对，所以我会一如既往的每天还会问自己：今天你比昨天更博学了吗？经济在奇葩大会的时候，我跟你说，就是你其实很有才华，讲的话都很有吸引力。可是，可不可以讲话的时候不要那么江湖气？康永哥，有些东西是他不是由你的主观意愿所能改变，他是由一个综合的出身、教育、日常阅历、交友所有的范围综合决定的。但我会努力的去向向康永哥您所期望的方向去学习。没关系，你就照你的江湖气路线走。那个，我只是刚才看着你的背影在耍折扇的时候，我特别感觉到就是，就是遇到算命的感觉。<笑>可是。其实你讲那段话，什么家书抵万金那边说很有气势的，我几乎以为庞颖抵抗不了，所以，没事
杨奇涵已经发挥了非常非常出色了，但是无奈，你对方有个更出色的人。我是觉得他对奇葩说来说，如果他淘汰了的话，会少一个色彩。但是奇涵兄需要在自己的逻辑上面下更多的功夫。啊，他们让我领略了一种东西吧，就是学识。我之前对于奇葩说的理解，我以为就是一个 talk show 嘛，但我这次遇到了强手，我觉得他是个 d e b 底背景嘛。他最重要的是让你通过这个过程啊，去让你受一些你曾经没有受过的挫折，这是我理解《奇葩说》对我的最大的意义。这边人三观挺正的，然后呢，有的时候我觉得确实是在宣扬一些我很认同的价值观，所以我觉得这是一件非常有意义的事情。好，这里还是《奇葩说》第五季。感谢我们的四喜超级赞助商，你爱行不行？我一路躺赢的别克君越。我们每一个选手其实都特别期待着说，哎呀，你爱行不行？我一路躺赢。但是从比赛到现在的结果来看，还没有出现能够像别克君越一样一路躺赢的选手。这几个刚刚全都是躺着过来的而已啊。<笑>谢谢。H L A Jeans 的一个很想红的新潮牌，谢谢。这个潮牌有点像我们在座坐在这边的奇葩说的所有新奇葩一样，每个人都怀揣着一颗想红且助力潮头的心。谢谢，保定你最多三分钟的皇室战争，谢谢。我不知道你们谁玩过《皇室战争》这个游戏，一局只有三分钟，就有点像我们这个一 v 一的比赛，就是我三分钟要说的你哑口无言，你三分钟看能不能打败我。那我们谢谢《皇室战争》，谢谢一勺干掉一碗饭的海天招牌拌饭酱，谢谢。所以每一个选手站到这舞台上的时候，都会有一个要拌掉对方的心。所以其实对方在你眼里就是一碗米饭。哎呀，谢谢我们所有的赞助商以及我们的播出平台爱奇艺，然后希望大家能够成为爱奇艺 VIP 会员。来，我们看下一道题目。我很喜欢一个人，但他在恋爱当中，我要不要跟他告白？我是不想当奇葩，只想好好说话的贾开元。我现在的工作呢是一名公务员，我喜欢文学，也喜欢哲学。我希望在奇葩说的舞台上，能够和大家分享有滋味的人生故事。看到那块板的时候，上面有很多的老奇葩，我心里面会有一点点的压力。选这个吧。所以说我选择了一个我不认识的人。我不叫三十四，我是有名字的人，我要让所有人都记住我。大家好，我是未来星，除了帅就是懒。我的职业是一个说唱歌手。全场最好看的就坐在我们前面了。美女，帅哥一直跟你说话，你是不是感到很开心？他不开心。如果我们以后都这么录制，我就每能每天和不同的女孩子聊天，就很幸福。来，有请两位，加油！啊，谢谢。我的天啊，这两个人的话，加油！嗯，好的，好的。嘻哈选手对公务员啊。我今天看台底下女性观众那么多，我就只有一个标准，就是我一定要帅。觉得这个人稍微有一点狂。两位好，未来星老师，我想请问一下，这个特别学习机的名字是你的真名吗？<笑>不是，因为我特别讨厌在我的说唱里面加粗口。我的朋友就跟我说，哎，就是你的歌词这么干净，不如你去叫未来星好了，因为未来星是儿童牛奶，好吧？哦、所以是捍卫语言纯洁。而改了自己的名字，那个时候我还小，后来我变了。<笑><笑>来，那贾开元介绍一下自己
我叫贾开元，我来自山西长治，今年二十九岁。我来参加这个节目呢，我妈妈特别担心，她说你到底去北京干嘛了？我说我参加一个节目，她说你不敢受受骗了。他一直对我有这样的误解，生怕我就是来到这个节目当中，或者是消失了。我相信他现在看到你和他同框的话，会更担心。<笑>对。<笑>如果你真的消失了，那一定是他干的。<笑>你们俩谁先发言呢？来，剪刀石头布吧。剪刀石头布。贾开元，你赢了，你选择谁先说？我先说吧。<笑>你怕晚了没机会说是吧？开始。其实我们大家仔细的考虑一个问题：当别人对我们有好感或者有好意的时候，我们是能够感受到的。这个题目当中说的是我很喜欢他，程度非常强烈。我在食堂里面打个饭，阿姨给我多打两块肉，我都觉得他垂涎我的美貌。更何况是我很喜欢他，他能接受不到我爱的信息吗？他肯定接受到了，但是他装作不知道，他在装傻。为什么？因为他不想捅破这一层纸，他不想让我们的关系变得尴尬，所以告白在这个时候显得特别特别的多此一举。这是我不告白的第一点理由。他很稳哎。第二点，告白他还透支了我们未来关系的一种可能性。本来我们之间维持着朋友之间特别舒适的距离，但是告白之后，我们之间只剩下尴尬的疏离。我觉得告白之后会把一个非常难的难题推向对方，他现在要考虑到底要不要和我继续做朋友，他还要在他的另一半面前表现得若无其事、云淡风轻，什么都没有发生过一样。我很喜欢他，是想让他快乐，而不是看他心事重重的样子。所以我选择不告白。哎，这个说的、哎这个、不错，这是。如果我真的非常喜欢他，我会选择一种更智慧的做法。《基督山伯爵》里面有句话深得我心，就是人类所有的智慧都包含在两个词里面：等待和希望。我想，我如果真的喜欢他，我会等的。我等他分手、单身之后再去告白呀、啊。哪怕他结婚了，我等他离婚后再去告白呀、啊。再不济，我可以像霍乱时期的爱情里面的弗洛伦蒂诺那样。强身健体，活的寿命长一点，把他另一半熬死之后再去告白呀、啊！<笑>有志气，<笑>有什么不可以呢？张爱玲曾经说过一句话，非常的好：于千万人之中遇见我所想遇见的那个人。时间没有早一步，也没有晚一步，此时此刻他正好就恋爱了。我想见到他的时候，我也只有一句话：哦，你也在这里。<笑>我觉得呢，有一句歌词可以表达我此时此刻非常好的心情。在这样的情况下，我觉得不打扰也是我的温柔。好的，谢谢各位。哇、哦，可以的，可以的，厉害，厉害，厉害，很清晰啊。嗯，开言，真棒。他很诚恳。我真的好喜欢诚恳的人。来，未来星，三分钟。来，我来教你谈恋爱。哇，画风周转。其实这个题我都不知道有什么好想的。如果我很喜欢一个人，我不但要告白，我还要追。喜欢一个人本来就是我和他之间的事儿，而其他人根本不在我的考虑范围内。我不知道大家有没有想过，为什么我们要谈恋爱？谈恋爱是为了结婚，而结婚是和最合适的那个，不是和最早出现的。选择恋爱本来就意味着这还在考察期，对不对？而我无非是给大家提出一个新的 option。Option， yeah。对，而且我并不是觉得只有我要这么做，所有人，无论是正在追他的，还是已经追到的，站出来向他告白。你觉得你能给他幸福？你证明给他看啊！哎，他是一个人，他是有感情的，不是谁的附属品，他才是最后做选择的那一个。听明白了吗？感觉未来心小的时候会欺负贾开云。<笑>在每个无聊的童话故事里，都有两种角色。公主住在城堡，陪在她身边的有可能是王子，但也有可能是恶龙。所以哥们儿，如果你觉得你是那个勇者，那站出来干掉恶龙，给他幸福，才是你与生俱来的责任和义务。否则是在逃避。但万一我是那个女朋友被告白的男生怎么办？我的前女友身边就从来没有缺过追求者，但这种事儿我从来不管。我不管是因为我觉得这些人对我构不成威胁，是因为我相信我也相信他。但如果有一天我觉得这是一种威胁了，那出现问题的不在那个哥们儿，你懂吗？出现问题的是我们这段感情本身，所以很简单。如果你觉得你是那个勇士，那我欢迎你来干掉我，尽管来，哥们儿不带虚的
你就觉得会很 man。我不知道你们有没有暗恋过一个人，在早恋还犯法的年纪里，我暗恋一个女生的方式是扯扯她的马尾辫，在经过我身边的时候伸出脚绊她一跤，但我不敢跟她说话。在你工作了以后，暗恋上了公司的女同事，但你不敢约她出去吃饭、喝酒、看电影。其实你最怕的不是不能跟她在一起，你最怕的是她对你 say no， 你怕的是她对你说完不以后，你连喜欢她的资格都没有了。<笑>但我怕的不是失败，我怕的不是被拒绝，我怕的是我在心里骗自己，说不定等他分手了，下一个会是我呢。其实你自己也知道，你连这一步都迈不出去，下一个怎么轮得到你？哇！所以我可以接受任何成果，但我绝对不怂。这个白，无论前提条件是什么，我都搞定了。哦，未来星我真的是，我以为他说成什么东西了。嗯，未来星比我预想的要好很多，我所有注意都集中在未来星上了。他挺有自己的风格的。我在看你们两位辩论的时候，我在想，哪一个班级没有你们这么两个人？对，<笑>一个老实的好人，持重，亲近，和一个坏蛋，<笑>但是有趣。<笑>我好纠结。<笑>女孩会喜欢哪一个更多？这要问一个女生。来，呃，我看一看这边，这边没有女生。来，来来<笑>啊，马建玉，你会喜欢哪一种？好人还是坏人？我喜欢坏人。他又没喜欢你，你弄得那么嗲干什么？你好娇羞。啊，薛教授，你在中学时候是哪一种？正方。你是未来星。薛<笑>老师就是假开颜这种，但是装成未来星这种。好<笑>、啊，你看他们俩现在站的这个姿势。<笑>好，你们班上现在的开杠时间到了。<笑>假开颜加油哦，不要向恶势力低头哦。好。<笑>那么刚才未来星同学告诉我们，他主观意愿上特别想勇敢。那么当我们想要做一件事情的时候，是不是意味着我们必须要去做一件事？比如说我特别缺钱，此时此刻我想要打劫，那我是不是就必须要去做呢？首先，我根本不想回答你的这个这些问题，因为这些问题太超纲了。<笑>你是一个有文化的青少年。<笑>你要想明白，你提出了一个假设，你要干嘛？你要做实验啊，哥们儿，你做过实验吗？那么刚才未来星呢，告诉我们要做实验，但是有些实验是不能做的，因为我明明知道，就是我一定会被拒绝。此时此刻这个实验做了之后，时机不合适，并不代表我永远不去做。多跟我玩，我保证以后那些女生不会拒绝你的。帅的感觉，对啊。还想请问未来星一个问题：人在什么样的情况下会有要不要的纠结？肯定是在面临一个难题的时候，他做不出抉择的时候，才会这样子去纠结。如果他真的喜欢你的时候，你还会有这个犹豫吗？不会的。我想告诉你的一点就是，你刚才说啊，你可以等，但我其实告诉你，你都已经喜欢上一个有男朋友的女生了，说明什么？说明不是只有你一个人在追，你要等的话。下一个肯定不是你，所以千万不要等了，去追吧。太吃亏了，贾开宇。贾开宇太吃亏了，人人都爱坏男孩。好，每人还有三十秒的时间，这次是未来星先开始。这个世界上永远没有一种时机叫做最适合告白的时机。这道题其实也根本不在问你该不该告白，他在问你到底是谁。你敢不敢勇敢地面对自己的内心？而我希望以后每一次我在问我自己要不要的时候，我都说我要。你看，反方三十秒开始。当我们如果说明确的知道他也对我有情有义的时候，我想问一下大家，我们还会有要不要的纠结吗？不会的，我们早就搞在一起了。当我们喜欢上一个人的时候，他说我们不要照顾别人的感受。可是爱情不是说我喜欢你与你无关，我觉得最深刻的爱情是八个字：只要你要，只要我有，哪怕你要我做你的好朋友，我都许给你清风明月。哦
。哇塞，真的是好学生，永远都得到的是成功名誉。我觉得你们俩都是能说服我的，因为他们俩完全是两种不同的人。嗯。然后至于他们的辩论技巧，汉勇哥怎么觉得？很有趣的辩论，因为贾开元完全没有被对方的气势给威胁到，然后在自己的节奏里面走，很厉害。他是一个勇斗黑社会的模范啊！<笑><笑>最后五秒钟，你们还改不改主意？五，我会选未来星。本来以为他会走一个嚣张跋扈的路线，可是结果他讲的道理挺扎实的。四。这场比赛无论淘汰谁，其实都是很可惜的。三，我没有想到的是，我的对手真的很强。二，今天的表现我自己是很满意的。一，我觉得贾太元就是完整演绎了一个好学生的悲剧。哈哈哈哈哈哈！哈哈，原来好好出乎意料。怎么着？我以为他会那种胡闹的，没想到人家很有条理，很厉害，也很厉害。我想问我，我还有那个权利能救一下贾贾贾开元吗？你按呢？我按一下。哎、他真的很强，我很尊重他，很佩服他。反正我觉得他单从辩论来说，很了不起啊！他没有。未来星这么强势的一个表现，他也完全没有被打乱他的节奏，就按照既定的战略一步一步说下来。贾开勇，我有个问题。嗯，好的，康勇哥。那你这个辩论时候采取女高音的手势，这个是？是我是有点紧张，康勇哥，因为我我的确是嗯、呃、没有参加过节目。我觉得我今天的表现我自己是很满意的，因为我把我自己所准备的观点，包括我所有的态度。以及我对待爱情的一些想法，我都跟大家分享了。所以说，我觉得人活着的时候呢，的确需要任性，但是克制任性的话，是一种理性吧。把他留下呗，这个绝对可以留，留他。未来星那一方的持方，你也能讲吗？对我也会试着去找角度，因为我叫贾开元，我爸爸给我取这个名字的时候，当时是一元复始，万象更新，希望我每一天都能够不一样，每一天都能够有新的挑战。好了，我让他过吧，就是他连他出生的事都讲了。我真的好感谢。没事没事没事没事。没事当李诞老师爆灯的时候，我很惊喜，但是更多的是一种感激，感激别人那么欣赏我，那么支持我。上一期搜索“奇葩说不停 ”，VIP 会员专享独家辩论内容和晋级瞬间，得到更多奇葩惊喜。下一道题目。一夜暴富真的是一件好事吗？反方是詹青云，哇，大神哎、啊，他是我的徒弟啊。哇，听说这组是大神组，那个詹青云是哈佛的。才女，穿黄衣服的那个女生，我叫詹青云，刚刚从哈佛法学院毕业。詹青云，我觉得胜算蛮高的，是我认识的人里面我觉得比较稳的了。詹青云代表的是华语传统辩论最高的荣光。这一次来到奇葩说，最好是能站在秋晨的对面，把当年忍住了的反驳都说出来。我还蛮期待他的表现的。正方是已经翻过牌子的马建月。我只能让你一秒钟马上看见月亮的马建月，就是第一次他给你提出来的时候就卷回来，卷回来。<笑><笑>这组合太妙了，这个精彩了。天哪，马建月压力得多大呀、啊！我昨天晚上又三四点才睡着，就是脑子里面反反复复的在想，去年是抱着玩一玩的心态。但今年不是，今年是背上荣誉在战。
不想让喜欢我的人失望，也不想辜负自己一年来努力。马俊，别来无恙啊！老师好。哎，马俊前两天给我发一微信，说他要买一辆车，然后现在给你隆重推荐能够让你一路躺赢的别克君越。如果别克可以给我一点优惠券的话，我们家下一个车就换这个。你看一点效果都没有。<笑>好，来张静云。今天来参加《奇葩说》的动机是，我是秋晨的徒弟，嗯，打了很多年辩论了，比我优秀，比我优秀。你在辩论圈拿过最高的荣誉是？我在哈佛组建了一个辩论队，然后我跟这个庞英学姐的耶鲁队组成了一个连队，我们今年拿了辩论世界杯的冠军。哦、我的妈呀！和最佳辩手。这一期奇葩说要怎么样？要怎么样？哇、哦，有的看了，有的看了。马建月，加油啊！那个，我准备了一个才艺。好<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>又是一场来自两个星球的辩论啊！<笑>你们两个谁先发言呢？来，剪刀石头布吧，剪刀石头布。哎，马金月，三分钟开始。首先，我觉得任何事情都是有它的含金量的，同样，暴富也是有含金量的，因为暴富是一种能力。你想，有几种可能你可以暴富？首先，第一种就是你继承了你二爷的遗产。你说你二爷为什么要把遗产给你？当然是因为你生前和二爷的人际关系维护得很好，维护好人际关系是不是一种能力？当然是一种能力。第二就是你中彩票得了很多钱，人人都知道中彩票能够一夜暴富，为啥就你中了呢？因为你持之以恒的买。俗话说得好，多买少买，多少要买，早中晚中，早晚要中。<笑>就是因为你持之以恒的这个能力，让你一夜暴富了。持之以恒是不是一种能力？当然是一种能力。所以，凭自己能力暴的富，怎么能不是一件好事呢？再说，一夜变富的另一面就是慢慢变富，都是变富。那么现在呢，有一个捷径在你面前，你是走还是不走？就像你喜欢的人站在你面前跟你说：“宝贝，我一夜爱上你了，我们结婚吧。”你啪一下把门关了，你说不。我们要慢慢爱上。我知道有的人喜欢慢慢来，但是人生很短暂啊。如果我们终要面对一个特别不幸的事情，你是要满身晶莹的去面对呢，还是非常穷困的去面对呢？嗯，我觉得小马紧张了，对对对对对因为场子一开始没热起来，对对对没热，没热。再说，如果你觉得你自己用完钱之后，你就回到了很贫穷的生活了，并不是，是你的人生翻倍了经历，又经历了富裕，又经历了贫穷。哎，马建业，时间到。哈哈哈哈哈！哎，詹青云，三分钟开始。先冷静一下，想一想。我其实觉得我们这个题目是有一点好笑的，因为这件事情发生的概率趋近于零。有多少人有一个能让你继承遗产就一夜暴富的二爷？买彩票的概率大家知道没有人算过，中奖概率是两千万分之一，约等于一个人一辈子被雷劈十八次的概率。那为什么我们还要在这里讨论一夜暴富？秉持着一夜暴富是好事的观念，会给我们的工作和生活带来什么影响？金月说的很好，他把暴富当做一种能力。能力是什么东西？是一种可以被培养的东西。换言之，你是一个相信一夜暴富好的人，你对他期盼、憧憬、向往，你就会持之以恒的去锻炼这个能力，你就会持之以恒的去买彩票。所以，多少人在我们这个时代依然相信干得好不如嫁得好？多少人轻易的掉进中了大奖要先给对方汇钱的这种陷阱？多少人还在被动不动就喜提法拉利的传销俘获？我的天哪，太强了！你越相信一夜暴富是好，你就越愿意相信这些骗局是真。可是，当你没有被这个骗局冲昏头脑的时候，你是完全明白，别说中彩票了，就是傍大款这种看上去操作性比较强的事情。作为一个法律工作者，负责人能告诉大家，在新婚姻法之下，你完全可以做到赤条条的进去，赤条条的出来。还戳得我起鸡皮疙瘩，打得又狠又准。
对的老师太强。在他方看来，富起来这个结果是最重要且唯一重要的事情，而富起来的过程是完全不重要的。所以努力是可以被省略的，辛劳是可以被省略的。可是，在这个过程中，你是忽略了真正对你有价值的成长。这种观念会在不经意间影响我们生活当中的每一个选择。你觉得读一本书的过程不重要，读书的结果最重要，你就上网去找内容概要了。你觉得做一份工作的价值就只是工资，那你就一定找一份离家近、干活少的工作，而不是那份累但是能学到东西多的工作。各位。千万不要以为疲惫生活和英雄梦想之间只隔着一夜暴富的距离，一夜暴富看上去好短好快，让我们以为梦想触手可及，可是殊不知，那才是世界上最遥远的距离。谢谢。哇，幸好还好没有遇到他，很漂亮，很漂亮，比马薇薇好很多哎，他比马薇细腻很多。你在这儿啊，我。还得专业的太狠了，秒杀呀，这是。我都感觉被说服了。啊、呃，好，你们两个还有两分钟的开杠时间，两分钟计时，开始。老师，你有穷过吗？我求，来，我问你一件事，你觉得我们这个厂里那么多人被雷劈中十八次的概率有多大？不，我我觉得不是这样的。我刚刚已经算过了，那个彩票真的是有很高的中奖几率的。你平时坐在外面，我跟你说，你可能中的不多，中的，但是你迟早总会有一点点中的。我在灯会刮出过一百块钱的这个奖票，我觉得概率还是挺高的。虽然它不多，对于我来说，一百块钱其实已经很多了。可是，一百块钱不叫一夜暴富，中五块钱的几率是很高的，一夜暴富的几率是很低的。来，这是第一件事，概率低不值得讨论。李芳的意思是，只要我这个人有钱，一切问题就解决了嘛。大家都知道，中国国家足球队主教练李皮的工资啊，是世界上排名前六的足球队主教练工资的总和。一夜暴富的这支足球队，中国足球这件事情搞成了吗？没关系，没关系，是跟他没有关系，因为是我暴富。<笑>如果我是中国国家队足球队的队员，我现在觉得我有世界级的主教练，所以我不太需要努力了。我们这个足球队躺赢了，这对这个队也来说是件好事吗？教练会把钱分给足球队员用吗？哈哈哈哈哈！两个世界。大家都知道我是一个特别爱钱的人，如果给我一钱，我就觉得非常非常幸福。当然，努力是重要的，但是在我现在这个。我愿意努力，同样我也愿意有钱。小马变得好像是有钱，是不是一件好事？对。三、嗯、十秒时间，从詹青云开始。我完全同意有钱是一件好事情，可是这不是我们今天讨论的话题。我完全理解，我们都是在疲惫生活中为钱去奔波的人。一夜暴富这个梦想看上去再渺茫，总是有一点美好的期待。可是虚妄终究是虚妄。钱可以是衡量人生成就的外在力量，但是它不应该成为人生旅程的唯一归途。只有用一颗平常心去面对钱，才是真的一夜暴富。真的很紧张，我都很努力的在让让自己要撑住了。糟了，小马别紧张哦。正方三十秒开始。哦，我本来想了一个很搞笑的点，就是因为我这一年赚了不少钱，然后我觉得很开心。但是我想跟大家说，去年我要去留学的时候，我妈妈把所有信用卡都刷完了，都刷不出二十万，让我出去留学。所以那天晚上我真的觉得，如果我能够一夜暴富的话，真的可以解决很多问题，穷的滋味都体验过，你知道，我也知道。所以，我希望。我希望有一天我能够一夜暴富吧。马建岳是经历了一夜暴穷啊，是是吗？他刚刚说的那个意思。所以他正在报复一夜暴富这件事，你是？太惨了。为什么一年赚了很多钱，结果留学时候？不是，那是在我赚钱之前的事情啊。那后来不就赚了吗？对呀、啊，那你咋不去了呢？发现赚钱比较快乐是吧？是，没错，我就是这么世世俗。<笑>对，怎么你赚了钱了，你还哭成这样呢？不是，我是真的压力有点大
，压力是一个很可怕的东西。一是老师很强，第二是我不想说。一开始就很害怕这个老师，所以，来大家最后决定一下，五、四，小马，我觉得马建军是遇错对手了，遇错对手了，三。马建玉他有他自己的风格，他倒不一定能说出什么新奇的这个论点或者成熟辩论技巧，但是他的舞台魅力、人格魅力是在的。马建玉自带那种萌的属性，然后非常的可爱，不知道为什么就是很想给他鼓掌。二，一，詹青云获胜。到这个老师，运气真的是差到爆了，拍非常的稳定，就是第二个微微姐。来救救他吧，试试救救他。嗯、我觉得啊，詹青云的立场是说，你一夜暴富的心态会造成你不愿意再努力。可是其实马建月讲了说，说就算一夜暴富，他还是会继续努力。他讲了，他只是没有发挥那个点，因为他当下就有一点慌了。其实说了一个聪明的点，结果自己把握不了。<笑>我留马建月的原因是觉得我，我哪怕我自己面对詹青云，应该也不会有更好的表现。<笑>我应该很快就被打碎了。<笑>你必须学会要去怎么妥协，才能更好的迎接未来。悲观是一种天赋，积极只是一种选择。一万句多喝热水的讯息，不如那个半夜一边嫌弃一边起来给你泡冲剂的那个。陈萝莉胜出，刘云奇胜出。一开始我们不是不知道谁是对手吗？但是因为我俩太后边了，排着排着排着，我们大概也就知道了。我知道他那一刻开始我就很慌了。好，我们注意到我们右手边的整个三十个人的席位还差一席，这边还坐着两个人，让我们有请最后这两位选手。除了吴京的话，真的很难办，这实力非常强，好像差点就拿了奇葩之王的。啊，宝贝！其实全场的比赛我都只只期待颜如晶的。他其实才是六十个选手当中资历最老的，因为只有他是从第一季一直待了到了第四季。不知不觉已经在第五季了，我还在走这一条同样的路。第一次约会不想谈。红包、氪金、熬夜，我我还挺想选这题的。所以你猜八号是个什么样的人呢？嗯、呃，我希望他是个男生。为什么？因为我有一个优势，就是我喜欢扮扮傻，就是显得我比较小。在辩上，辩士上气势会弱一些。以前是因为我年龄本来就小，所以很难遇到。但是现在我老了，第五季了，希望是一个大汉。嗯、Hello， 大家好，我现在是一个短视频博主，我的名字叫野红梅。我是二零一八即将爆火的植物系女孩，看奇葩说长大的，我是很有信心的。这次只要不给我对老奇葩，我绝对能赢。这次只要不给我对老奇葩，我绝对能赢。
，让我们有请最后这两位选手。直到后来只剩两三组的时候，我才知道我跟如今打，然后我就腿就很发软。我只能买，就为我放弃这个东西，但我又不舍得。好，我让这个正方选手先介绍自己。我是叶红梅，本来就是准备就是可以红一下嘛，没想到大家都变完了，我才知道我跟如今是是,是如今选了我，你为什么要选我？其实我当时是选题，就是我在。这个整个题板上面十五道题里面，我只找到一个有人生经验的题，就熬夜。<笑>就是其他都是什么恋爱啊、见家长之类的。我这几年来人生没有进度，我只在熬夜上面可以说一两句，就不好意思了。那没关系，没关系。所以你们俩题目是熬夜伤身，但使我快乐，要不要熬？要熬，要熬。颜如晶是不熬夜，不熬夜哈。啊，红<笑>梅你。你有在呼吸吗？我有在呼吸，但是我现在有点吸不上来，<笑>因为我还准备了一个才艺，不知道你们想不想看？想看，就是就是我平时拍短视频嘛，然后我我是一个网红嘛，然后就是模仿一些人，自己说自己是网红。呃，田震啊，大张伟啊，然后李诞、伍佰这些人。红<笑>梅，这真真是第一回有人模仿我，<笑>谢谢。<笑>啊，不不不不不啊！<笑>没有。啊<笑><笑>，那大张伟呢？大张伟，大张伟就是就是他是北京人嘛。然后这两天在北京，大家都是这样讲话的。哈喽，大家好，我是大张伟，来我七八路特别开心，爱走不走，站门口。啊啊啊、那你们两个简单说个不吧？加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！我先说什么？说完。好，我先说。颜如晶，你开始啊！三分钟开始。好，呃，终于轮到我在这个台上呼唤大家要健康生活了。<笑>不熬夜除了健康之外还能说什么？其实我想了很久，所以我就找高人问了一下，他只给了我一句话。高人说啊，早起的就是鸟。那我就品了一下这句话，什么意思啊？我想到了，他的意思就是你想要快乐，但是又不想熬夜，很简单啊，早起。什么叫早起？就是把所有你觉得熬夜快乐的事情换成早起做就可以了。我们实验一下啊，我熬夜干嘛呢？打电动，我想打电动，所以我熬夜，所以我早起打呀。早起打电，熬夜打电动叫沉迷于游戏。如果我跟我妈说，因为我想打电动，所以我清晨起来打，她觉得。哇，你自律啊！<笑>社会评价完全不一样，而且你熬夜打电动，你这时候打的是很困的啊，你没有什么精神，你是没有什么乐趣的。但是我刚醒，是时候让我虐你这些熬夜打的人了。这时候我的乐趣是比你加倍的。熬夜还有一个很重要的东西是什么呢？吃宵夜嘛，对吧？如果我早起的话，它变成了什么？早饭。<笑>熬夜，所有吃什么都好，你都是罪恶的。早饭，你吃什么都是行的，完美。<笑>还有人说，熬夜一个最重要的东西是氛围。我们喜欢在这里的时候找灵感，万籁俱寂的感觉。整个街道只有我一个人，最好了 ，perfect。但是我问你，清晨不一样吗？<笑>一样是万籁俱寂。我告诉你，现在小偷只会清晨出来，因为熬夜的人太多了。<笑>真正没有人的时候，其实不是夜里，是清晨。<笑>所以同样的事情，快乐的事情，我照做，但是我把时间轴换了。欢腾是一样的，时间轴不一样。所以高人这句话给了我一个道理。他教了我一个事情，什么？原来我们觉得快乐的并不是熬夜。如果他什么都不让我做，让我干熬
，就躺在床上，你就啥都不做就熬，那叫什么？失眠，那是病啊，对吧？所以快乐的事情，如果不是熬夜这个时间段，是我做的事情，那大家早起吧，是吧？早起不但只同样的事情都做了，评价还很高，试一下。我想到了一大堆词，什么二零一八爆火啊，然后不怕老奇葩，真的遇到的时候还是有点承受不住。好，正方，开始。刚才如今姐说那个早起的是鸟，那么我是鸟，我笨鸟先飞行不行？嗯，好吧，没有掌声。<笑>那么，第一点，第一点，熬夜并不伤身。熬夜伤身是哪个科学家说的？科学家最新研究表明，空腹吃早饭伤身。哈喽，你告诉我，我早饭前吃的是什么东西嘛？第二点，有的人要说熬夜会变老，你不熬夜你就不变老吗？而且熬夜会变老，那我就熬夜敷面膜，我这个逻辑没有问题，对不对？然后第三点。第三点，我们，我们现在熬夜伤身不一定，但是熬夜快乐很一定。我为什么不选一定的事情？这件事情没有风险，我不仅要熬，我还要大熬特熬。第四点，熬夜是人类进步的阶梯。大家仔细回想一下，哪一个事业有成的人是不熬夜的？早睡早起的我。坐公交车上班，到了中午，我开始吃饭了。我在想，我用三块钱的红包可以点哪家外卖？人家已经开始花三万块钱割眼袋了。差距。<笑>所以说，熬夜是人类进步的阶梯，不是鲁迅说的，是我说的。然后。我要熬最晚的夜，长最大的眼袋，敷最贵的面膜，走上最高的人生巅峰。然后第五点，我是个有逻辑的人。<笑>不熬夜的人，你们把那些熬夜工作、坚守在自自己工作岗位的劳动工作者放在哪里？好，你半夜去急诊，然后白衣天使推开门，哎呀，你血线流是吧？熬夜伤身，我要先睡觉啊。哎，他们没有，人家熬夜工作是在帮助我们，这是他们快乐。有一个词叫助人为乐啊。然后第七点，人生最重要的事情是什么？活出自己。我是一个网红，但但是个坐班网红。我每天早上九点钟去打卡上班，我的白天了无生趣，我晚上熬点夜，怎么了？我熬的是夜吗？不是，人生是精彩。熬自己的夜，让别人说去吧。哦哦、也是棋逢对手了。厉害厉害厉害厉害！好，很可爱，很可爱，很可爱。他比我冷的很多多的好。眼红梅，嗯，你的论点我不评论，你的论据有问题。呃，什么问题？三万块钱其实只能割一只。<笑>你们两个两分钟的时间，先从颜如晶开始。好，第一个论点，你说的是呃，熬夜没有科学根据嘛，是吧？但是上一个的诺贝尔医学奖说人不能熬夜，我没有瞎说啊，我查了资料。他没有说奇葩不能熬夜啊，我们就是奇葩说。呃，也行啊，那奇葩为什么可以熬夜呢？为什么你不在医学范围里面的那个研究呢？<笑>因为熬夜使我快乐，使我开心。那我问你，如今你觉得快乐不重要吗？你手在抖的。<笑><笑>快乐也很重要，我觉得听你说话就快乐了，不需要熬夜啊。来，第二个论点，你说的是，呃，熬夜的人都很有钱，我也熬夜，但是我没钱。这个论据是不是只是能论这一半呢？你你因为你熬的不够，你要大熬特熬。可不可以做到呢？早起，呃，早起不妨碍我熬夜。<笑>然后，<笑>我想，我想，那么是这样子的，我还省了一个点，就是白天不懂夜的黑，就像如今不懂我的美。好。
儿麻烦了，这事儿要麻烦啊，我觉得。天哪！他每一个东西都针对的克我原本的优势，他准备的非常充分。好，最后还有<笑>每个人最后还有三十秒的时间，这次是从野红梅先开始。熬夜是一种态度嘛？这个态度代表着勇气，就像我刚才知道我要变如今的时候，我明知道自己会输，但是我不允许自己崩溃。我是是有勇气的表现。我们这些熬日熬夜的人将生死置之度外，而你却对自己那点性命斤斤计较。你冷酷，你无情，你自私，你怯懦。而且有一个诗人说过：“开心点，人间不值得。”他叫李诞。<笑>颜如晶站被压制。哇、wow, 哦 ，unbelievable！ 宝贝，加油！还有三十秒。加油，如晶。好，颜如晶，三十秒，开始。啊，红梅说勇气嘛，快乐嘛，其实我认同这些东西，所有东西都认同，但是不是所有快乐的事情都要做的，对吧？也不是只有熬夜一个方法可以换取快乐，也不是所有有勇气需要勇气的东西都是对的，也不是只有一个方法可以换取勇气。所以我觉得，如果我提议的早起这个论点是既快乐又健康，为什么不要两个都有呢？为什么要舍易取易呢？就好像今天，如果我们两个都能进是最好的，为什么要抛弃他？为什么抛弃我呢？这个非常好，这个是有风度的，如今。最后，最后还有五秒，还有五秒，先投完票，投完票。五、四、三、哇、二，要全打死老师了！一。本节目的超级赞助有：你爱行不行，我一路躺赢的别克君越 ，H L A Jeans 一个很小红的新潮牌。搞定你最多三分钟的皇室战争，以及一勺干掉一碗饭的海天招牌拌饭酱。三，哇，二，要全打死老师了！一，我就觉得吧。如今把我们会做的事都说出来，特别没意思。还有一个，还有一个，还有一个。我喜欢讲逻辑的人，但他外形上又更讨巧，那不是喜欢加喜欢。这场比赛我赢得不容易，赢得非常艰难。我一向来不是走那种，呃，可爱的感觉嘛，他很可爱，他说的东西很可爱，就是而且我有时候会小搞笑吧，他比我更搞笑。我自己挺开心的，就至少被留下来了。说实话，老奇葩跟新奇葩站在一起看了这么多场，差距还是挺大的。我觉得我还要再历练，还要加油。我以为获得了留步之后就可以回去了，结果是下去之后马上我们就要返场去选人跟他打。我们所以三十席晋级前三十已经产生了，但是我们用两盏灯一共挽回了六位壮士。
你满天飞云，死爹，而后生觉悟，用到工作中你都财务自由了，你还用在家装孙子？这菲菲今天可能太紧张了。对奇葩说来说，如果他淘汰了的话，会少一个色彩。只要你要，只要我有，哪怕你要我做你的好朋友，我都许给你清风明月。他就是在好好的、踏踏实实讲他认为对的。观点，这几分钟之内，我觉得我俩有一些人生准则是相通的。如果能够一夜暴富的话，真的可以解决很多问题。他讲了，他只是没有发挥那个点，因为他当下就有一点慌了。礼物就是特定时间、特定地点给特殊人表达特殊感情的特殊存在。他讲自己叫杨超越也好，睡前会反省有没有更博学，这些事都让我觉得很奇特。不像我生活中会遇到的正常人，我打社区中介都不够，你在跟我开玩笑是吧？这种人最可虚伪。奶茶呢，它是很多现场的发挥，所以我觉得这个要加分。我也熬夜，但是我没钱。你你因为你熬的不够，你要大熬。<笑>就像今天，如果我们两个都能进，是最好的。为什么要抛弃他，或者抛弃我呢？下一场出场顺序，我还想跟陈明老师打一场，我当然很遗憾了。所以这一届的选手很强。今年的赛制太残忍了，压力太大了，真的压力太大了。我我今年来希望能有一个比去年更好的成绩，但是我也知道很难，什么都有可能发生。我不想输。下一次复活赛，我肯定会火力全开。说不晋级，我觉得到这个时候也对不起老师的这份期待吧。我个人是认为。从哪儿跌倒，从哪儿爬起来的。老奇葩，可能大家也有审审美疲劳，就是走能走到哪儿，就是我掌控不了。现在到了最残酷、最惨无人道、做惨绝人寰的一个环节，叫做三十秒求生欲大战。只有三十秒，三十秒。因为这个赛季之后，我觉得他也。太凶残了一点，三十秒的时间里面要做准备，实际上是不够的。在整场的二分之一的决赛当中，我们一共挽回了六个人，所以现在由这六个人，在我右手边已经晋级、已经落袋为安的三十人当中，选六个人出来，取而代之。哎。当你刚刚到一个相对安全和放松的情境和状态下，然后又被告知说你很有可能马上再回到温血的境地，都会担心自己被叫吧？被挑下来的应该就是软柿子，你在后悔，那第一排多显眼啊，对不对？所以在他们心中，也许他们觉得你们是侥幸坐在这儿的，甚至他们会觉得你不配在前三十里，觉得我们也有这样的感觉。<笑>在这种非常极致的辩论环境下，我觉得从容和稳定是非常重要的。让我们有请选手进场。菲菲加油！加油！加油！加油！杨静安，加油！好，一共六位。呃，因为人数比较多，所以我们请他们抽签分成了两组，对吗？那第一场的三位，请原地不动；第二场的三位，请前排就坐。好，第一场的三位是藏红飞、奶茶和野红梅。菲菲，请说出您选择的那个人。红四题，红四题，来，派对上混得最好的，不是最优秀的人，而是跟大家最有共同语言的人。啊，菲菲疯了吗？红四题很强，是有有实力的。菲菲作为老奇葩嘛，他也不能选一个太弱的对手嘛。我有一只还 OK。奶茶，请说出你选的那个人。我选所长，所长
事情。感觉到自己被压榨的时候，是不是这份工作你根本就不喜欢？太刺激了！这个合理，这个合理的。点红梅，谢谢。王雪老师，王雪老师，情商不够才是一气来挑，专业不强才艺高特高。Oh my god！ 好，我说一下规则，在你们六位当中，根据抽签儿会排出一到六个顺序，第一和第二的首先开始辩论，正方反方都各有三十秒的陈述，有一共三十秒的自由辩论，失败者回到队尾，胜利者都要连赢两局，就可以进到三十人的座位里面。太残酷了，这个连赢两连赢两局，来吧。一号和二号请出列。来，一号王雪，二号红四题，请看题目。该不该看伴侣手机？就能能把题读完？这是真正看水平吗？对啊，对吧？在三十秒的时间内能说一个观点已经很了不起了。你要弄清楚自己到底要做什么。我的感受就是，嗯，空白，空白，空白，不行。好，三十秒时间到，一号王雪，三十秒开始。我认为该看伴侣手机，因为伴侣是什么意思？伴侣是我的男朋友，他，他应该了解，就像他想了解我的生活一样，我也希望他了解他,他的生活。我们想看伴侣手机，是因为他的手机，我想，哎呀，我放弃吧，好。被压垮了，被压垮了。我担心时间太短，他们会连句子都讲不出来。后来也证明了，给他们三十秒，他们还是讲不出一个完整的段落。加油，加油，加油，加油，加油，加油，加油，加油，加油，加油！不要放弃！加油，王雪，没事，你都站在这儿，加油！别放弃！加油！别放弃！别放弃！别放弃！别放弃！你把自己尽情的展示了，在这个舞台上，如果说展现出自己的样子，就觉得无怨无悔，离开淘汰无所谓，没展现才有遗憾。我该看伴侣手机，因为我想更多的去了解你，因为我希望我爱你。好，三十秒时间到，红四题三十秒开始。其实很多时候看伴侣手机，伴侣是知道的，要么是在伴侣同意的情况下，要么是在不知情的情况下翻阅伴侣的手机，而伴侣会从蛛丝马迹中发现你翻看了我的手机。这就意味着，想要隐藏自己的伴侣，永远无法让你看到真正的那一面。时间到，确实好难呢、啊。这个时候看语言流畅性。好，你们两个一共有三十秒的时间，自由发言，计时开始。嗯。好的，王雪老师，您希望您的父母看您的日记吗？我希望。呃，为什么？因为我希望他们更多了解我，因为有的话我不好意思跟他们当面说，所以希望他们可以通过日记的形式让他更了解我。您日记里面有没有哪怕一丁点不希望您的父母知道的事情呢？我如那我既然已经写完了他看的话，我想不想让他知道的，我就不往我日记里写了。所以您发现了吗？通过看日记的手段，还是无法真正的了解您的，对不对？哦，但我已经不好真正了解我，还真是。时间到，反方获胜。谢谢。我觉得他心态很稳，在那种情况下，我是表现不出来那种状态。来，王雪，请到队尾。哇，好难啊！加油，加油！野红梅在正方，开始。伴侣这两个字怎么写？两个单人旁，这就证明是两个人在一起的一个关系。我们两个人这么亲密，我看你的手机怎么了？ OK， <笑>好，两位，你们进入三十秒的自由辩论开始。好，红梅，我知道你肯定不喜欢我这种类型，但假设我是你男朋友的话，啊、你愿意袒露你的一切给我吗我？我真的很想知道。我可以袒露一切。那真的吗？你跟我之外有跟别的小哥哥聊过天吗？我们是相亲相爱的一家人，<笑>因为我是一个敢做敢当的人。奇葩说这一切好，红梅，问题在于到，时间到，敢做敢当的人。
胜方七十五票胜出，这个根本压不了红梅啊！所长，哎，现在你是反方，是你有三十秒时间，开始。呃，我觉得在这里大家有一个误区，就是把这个看伴侣手机定义成一个负面行为了。这，但是其实呢，我我对你隐藏的不一定是负面的信息。比如说，你要过生日，我要给你准备一些惊喜，这些我是不想让你看到的。这样的话，惊喜就没有了。所以，其实不是所有的东西都要给你看到的。我们之间还是应该保留一些这个缓冲的地带。这个就是我认为不该看手机的原因。这是个好点。来，你们两位的三十秒自由辩论。开始，你所要的是缓冲的地带，但你不要什么。你告诉我，你让我跟你袒露，你又要有地带，你怎么什么话都让你说了？<笑>哎、<笑>就应该看。<笑>不是，我认输，我认输，我认输。他眼红梅好难打、啊，三十八比三十三，眼红梅进入三十强。红梅是那种脑洞清奇，然后又特别可爱，啊，出人意料，东西也完全没有办法反驳。你这样子的选手特别适合去治一些专业的辩手，你去反驳他，大家会觉得你太较真。扮猪吃老虎啊，一直跟我说你还你要请我吃炸鸡。啊、所以菲菲是自然正方，奶茶是自然反方，请看题目：分手能不能做朋友？哎，新题了，三十秒思考。第一次输了下来，心情很，我，但是这一次连着几次都是自己独立一个人辩论，就有一点孤立无援的感觉。正方放红飞，开始。分手有时候不但要做朋友，这是必须做朋友。比如你俩有共同的孩子，你们为了孩子要必须做朋友；你俩有共同的财财产，比如你一起开了餐厅；你俩有共同的朋友圈，这个时候你不能因为这个就丢掉这一切，所以必须做朋友。那时候你会说啊，那我我我恨他，那就到我这个年龄告诉你，过了三年五年之后，这些恨都会过去。哎，我觉得藏红飞的结巴在这个环节很吃亏，因为时间太短了。奶茶的三十秒开始。他说了什么？分手以后还是跟前有感情？我不跟你做朋友，你们知道为啥？我有感情，但我是大爱，我是为了保护你，为了保护我自己。你说我们有孩子，你想想，我在有孩子情况下都要跟这种人离婚分手，他也是多么垃圾的一个人。我在跟他做朋友，我不仅不保护自己，还不保护我的孩子。我一定要带我的孩子远走他乡，远离他。谢谢。两位，三十秒自由辩论开始。好，那你们就完全不联系了，连连微信都没有吗？没有，我理你干嘛？你对我有危险，走开。你的孩子呢？一辈子也没有另外一另外一家长。我会在你以为谁都跟你一样一直孤独终生吗？不可能。我觉得是这样的，他说的都不现实。过了过了很久之后，你,你真的见到他是能做朋友的。那个时候，你已经把爱和恨忘了，而且你们已经有过这么多。是，但是我根本不见他，因为分手后不能做朋友，懂吗？你们，我有我自己的爱人，我有自己的家庭，我见他干嘛？那我就是臭小三儿。你的感，你的感情。时间到，时间到。菲菲，请到队尾。是不是菲菲要再输了就结束了？这个。是的。这心情很，很不好。我觉得我输的不光彩。我也想证明自己。很想赢，我们来这儿为什么？就是为了证明自己。我只有通过这个，才能让我这口气儿顺过。当我觉得很难受的时候，我还可以跟我的前男友说一说，因为他可以是可能最了解我的人。如果你跟你的前男友分手以后，你需要靠他来安慰你开刀，你说明你身边没朋友。这个时候，你不要把时间浪费在找前男友上，想怎么进修自己，怎么让自己变得更优秀，让你自己交到朋友才最重要。你的生活只有前男友，这样的生活多么的心酸。奶茶晋级前三十，他们比我更快，可能适应了这届企划所有的节奏，他们更快掌握了观众想要什么。为什么要告老师？希望老师为我们主持公道，告老师交给大人来解决这个问题。反方五十六票获胜，张飞请，飞飞加油，飞飞加油，飞飞加油，加油！
，加油，加油，菲菲。好多人都在说加油，也是让他们点燃了我，所以必须要把自己逼到类似于摇滚乐演出的那个状态。最后一个名额了，是吗？冷静，冷静。我觉得我肯定不是最好的，但是我我肯定不是应该这么早被淘汰的。开始，为什么要打回去？因为孩子的问题最好由孩子之间解决。你告老师其实是问题升级了。男孩小时候最怕什么？最不喜欢告老师的人，就这个人是告老师，<笑>所以大家会孤立他，明白？第二，我觉得你打我一拳，说明想欺负我，鼓励孩子打回去，就是告诉你你不能欺负我。孩子除了学科学文化要学什么？就是人和人之间二次人格接力，就是要学这个。时间到，三十秒，自由辩论，开始。菲菲老师，我请问，假如说你有孩子，你会告诉孩子这么做，然后他出事了怎么办？小孩打架不是流氓打架，你不要把他过分夸大。<笑>是对小朋友下手不知轻重，但是大多数都没事，大多数都没事。菲菲菲菲，菲菲很紧张。他回到这个现场的时候，他还是拼了。时间到，六十八票，正方获胜。我觉得菲菲还是老江湖，适应的好快。我就是老受不了。如果你们双方进行打仗的话，真的容易说什么？因为你们根本没有一个正确的价值观评断。因为你们小孩什么都不懂，交给老师，老师就专业讲道理的。我会要告诉你什么是对的，什么是错的。二十个字，二十四个字到底是什么样子的？让把你培养成祖国的人才。孩子之间，如果每个事儿都都到让大人解决，孩子怎么形成自己的这个社会关系？怎么认识这个世界？什么事都让大家，他永远是一个乖宝宝。<笑>的求生欲被激发出来之后，他回到了摇滚青年的状态。当红飞获胜。反正我现在心态很放松，反正已经被淘汰一次。<笑>但是，嗯，我还是努力吧。我不知道以后的比赛是什么样的，还是需要更疯狂，还是需要需要更理智，不知道后面是什么样。三个大军都很强，实至名归啊！太不容易了。以后这样辩论很累。太好了，太好了，啊、太棒了！好，来，三位请到台上来，是有点残酷，甚至有选手和观众都会觉得，甚至是有点残忍。然后，当你喜欢的人被淘汰的时候，你都会觉得不公平。但是，每个人都只有这么短的时间，我们只能保持规则的公平。所以，谢谢四题，加油！谢谢所长，加油，加油！我在问我自己有没有办法在三十秒之内把正反两方的想法都想好，所以有的时候我卡住，我就能够体会到，天哪，他们完全张开嘴的时候，不知道自己要说什么。生死就一线间，就这三十秒。他给每一个选手都是一个极大的考验，好的跟坏的都能做。另外三位请到台上来，有请，加油，开源，加油。杨超越，杨超越，马建业，马建业，杨继涵，请说出李健，李健，来，李健，请到台上来。直播我开过，我是个男主播，我不知道直播的原罪是哪里。加油，加油，马建业，呃，加菲。这怎么就俗了呢？暴富只是为了加速我实现人生价值的一个手段。贾开元，沈清，沈清，到台上来，加油！我的工作就一句话概括来说，就是没事找事儿，你知道吗？沈清最后一个被挑中以后，我看到上面好多人都是。<笑>太刺激了，我的天爷呀！可以躺着了，加油！杨启安，杨启安，李健，加油！加油！李健，正方开始。我认为前任的婚礼是一定要去的，为什么呢
一定要去大闹前任的婚礼。以我的性格，到了前任的婚礼，第一件事先把自己灌醉，不管是啤酒还是二锅头，先把自己灌醉，跑到台上抢过司仪的话筒。尊敬的各位来宾、女士们、先生们，我是这个渣男的前女友。时间到，杨继涵三十秒开始。为什么不能去前任的婚礼？原因有四：第一。保护家庭，传宗接代，此为忠；照顾父母，保护爱人，此为孝；关爱前任，不影响他人生活，此为仁；照顾现前任女友的现任老公，并且把这种友谊建立下去，此为义。所以这叫忠孝仁义。哇、哦，这个厉害，这个厉害！前任诚可贵，婚礼价更高，若为道德故，两者皆可抛。他就是那种靠高速和高密度输出能量，然后来赢得观众掌声的那种人。他平常积累的多，平时背那么多古诗，这个派上用场。三十秒自由辩论，开始。王老师，我问你说啊，忠孝你都说了，那礼呢？礼非常简单，婚礼，前任婚礼，我默默的表达祝福，无言的转身，认识了走远，有花堪折直须折，莫待无花空折枝。什么叫礼？克己复礼，是为礼。所以我不能放纵自己，这是什么社会主义？野蛮人！时间到，反方九十票胜出，三十秒时间开始。我觉得前任婚礼一定要去，为什么呢？因为他都邀请我了，我干嘛不去啊？不去显得我还看上他，我还惦记他似的。所以我一定要去，我不仅去，我还要随礼。对我还要随礼，我花这份钱，我买一份大气。第一，你前任未必邀请你去，他可能很不想见你。你若安好，那还得了？第、哦、二，且、哦、你有钱，你为什么不给你现任买一些礼物？我没有现任，而你，而你要给。我说实话，你对他前任，你对他，你太不好了。我我对前任，我对他，请你你,你要说话。我我我前任，我前任对我可好了。时间到。我干什么？我们奇葩说第五季终于动手了。杨奇涵八十三票胜出。沈清楚很多信息，他是第一个跟我说说杨老师，我挺喜欢你的。最后我俩辩论的时候，生死战，就一顿打。我说我后来台下开玩笑，我说打谁谁骂谁，再来一点，再个翻。马建岳正方，加菲是不该追。三十秒时间开始。倒是觉得越是这个情况越要冷静，冷静一点会让观众觉得更得分一些。正方四十九票胜出，贾开元持反方，开始。我来到这儿的时候，我觉得渐渐的改变了我的看法。每一个他有一定知名度的人，都是有他一定的道理的。马建岳是八票胜出，加菲正方三十秒，开始。他们在底下帮我加油的时候，我觉得就是我很感动。曾经有过这样的小伙伴，是一件很幸福也很值得骄傲的事情。正方胜出，李健在反方开始。那个环节反而让我有一点做自己了，完全是靠肾上腺素去激起的一种激情，一种表达。加菲获胜，请进入前三十。谢谢，谢谢沈清。谢谢沈清，谢谢开源，谢谢李健，谢谢你们来参加《奇葩说》。我要跟你们在座的三十位说，谢谢你们来参加《奇葩说》。很多遗憾，我留待节目播出的时候回去看一看，尽量保留你们的闪光点，希望给你们留下《奇葩说》美好的回忆。谢谢。人生就是来体验的，这次我体验到了，玩到了，我就回去继续当我的网红去了。<笑>为什么想要来奇葩说？我觉得那是很纯粹的一个状态，他让我非常的喜欢。我才二十岁，我去年的时候我就躺在床上看他们打，然后今年我会过来，我会见到他们。人生就是一次又一次的。时代和成功的过程嘛
我今天非常坦然的面对，非常潇洒的走，我觉得很开心啊。遗憾了也没用啊，人生漫漫路总要错几步。哈哈哈哈哈！明年还能来吗？我等你们第六季，我第六季我就回来了，我一定会再来。年过半百哈，很少会有什么事情让我感到激动。获胜呢，确实那样的一个感觉到现在呢，余温犹存。希望我最爱的奇葩说可以回到它开始的样子。后来就是来了很多已经很厉害的人，他们不是像我们这样，甚至有点草根，就从头再来。我们应该喜欢逆袭的故事。现在开始公布我们下一阶段的赛制了。妈呀！下一阶段我们会逐渐的形成四个队，在形成四个队的过程当中，就有六个人会被淘汰。今天我们现场是通过投票选出六个队长的候选人，一共六个人进入，只有四个人能成为队长。通过一场比赛，去决定。谁是队长？开始投票。第一名是傅首尔，二十三票。第二名，二十二票，唐颖。并列第三名，熊浩，颜如晶。十七票，沈玉林；十五票，杨奇涵。你们会进入《奇葩说》正式比赛现场，进行队长争夺战。这就是我们 H A V Jeans 战队的房间吗？哇，非常符合我自己的调性，而且和我选队的原则就是也非常的贴合。一个就是年轻，还有一个是很想红。这是什么？房间不属于你，不属于我。好啊，我走啊。<笑>哇，有任务，请现场挑选艺人，替他搭配出一套潮服，让他一穿即红。这对我来说是任务吗？你们也不想想我以前是干什么的，就是信手拈来，好不好？谢谢。快快快！呵呵。好，任务卡。请在十五秒内念出下方的绕口令。我的爸爸骑的马，你的爸爸推的塔，到底是骑马的爸爸推塔，还是推塔的爸爸骑马？红爸爸骑马推推塔会魔法，蓝爸爸骑红马用魔法推塔，到底是我的爸爸骑马推了塔，还是你的爸爸骑的马？好，谢谢。哇，超漂亮的。这是我的备战巾，是吧？真温馨，长得就跟个饭厅一样。半字儿，我的任务是找出碗底有半字的碗，在这之前，请用海天拌饭酱吃掉碗里的饭。饭呢？嗯，好香啊。哦，这六个半字。哎呦，好的，当我是傻子，<笑>谢谢。好了，高贵、典雅，又不失青春活力。很明显，这是为我布置的房间吗？我的任务是，请在按摩椅上躺着休息三分钟，三十分钟我都可以。我与君越这个组合
真是一路躺赢，跟我的衣服也很配。上新浪微博搜索“奇葩说”，为你喜欢的论点短视频投票，为他赢取微博奇葩人气王。上新浪微博参与“奇葩说”第五季辩题讨论，与老奇葩逼逼起来。智能电视用当被市场下载奇异果 TV 软件，大屏同步观看《奇葩说》。奇异果 TV 把视频搞大一百倍，看啥奇葩都不累的电视 APP。更多导师和新老奇葩的独家幕后花絮，关注微信公众号“东奇门”，回复“奇葩说”一键送上。感谢新浪娱乐、新浪新闻客户端，感谢澎湃新闻、网易新闻、界面新闻、一点资讯、Zucker 的大力支持。来信息部落和八七万九五后一起讨论《奇葩说》，有问题上知乎搜索“奇葩说”。超多有趣问答讨论，带你有理有据，专业看热闹。想看见没播的，选手自己怼自己吗？每周五、周六，奇葩说上窜下跳等你。奇葩自成一派，投屏无需等待。看奇葩说五就用投屏神器，爱奇艺电视果。上奇秀直播，打破距离，和更多会说话的人真情实感的 B B。下载爱奇艺纳豆 A P P， 不怕你太奇葩，就等你敢说话。加入奇葩说泡泡圈，参与讨论。爱奇艺泡泡社区，泡剧泡圈泡 idol。多来卡读看看书，斗嘴肯定不会输。百万热门经典小说免费阅读，尽在卡读文学 A P P。好好学习，多多益善，善于学习的宝贝们都在用善辈，善始善终才能事半功倍哦。感谢新浪微博、新浪新闻、新浪娱乐、搜狐娱乐、人民网娱乐、环球网娱乐、网易新闻、界面新闻、橘子娱乐、澎湃新闻、一点资讯、中国青年网、千龙网、三六零娱乐、再算娱乐、知乎、悟空问答、红豆 Live、QQ 信息部落，拜托了学妹。感谢本次手机合作官超级新饭团、梨视频 APP、精彩校园内容平台埋堆堆 APP、发沙溢 APP、搜狗搜索 APP、扇贝单词 APP、单身狗天气 APP、博美 APP、大街网 APP、多彩手账 APP、前程无忧五幺酱、应届生求职 APP、踢了踢了红豆 Live APP、至于 APP。Oh, what A P P， 一直播 A P P， 韩资 A P P， 菠萝 A P P， 环泰娱乐 A P P， 底视头条 A P P， 粉丝网，趣头条 A P P，Facebook， 泛娱乐 A P P， 瑞丽 A P P， 月头条 A P P， 看看娱乐 A P P， 一直娱 A P P， 极淘 A P P， 模范生 A P P， 新加 A P P，We Fans A P P， 极客 A P P， 模范娱乐 A P P，Zucker， 鞋子选手 A P P， 鞋子日报 A P P， 蜗牛睡眠 A P P， 上层药妆 A P P， 看了网视频 A P P， 据说娱乐 A P P， 小白娱乐 A P P， 古梦 A P P， 鱼丸 A P P， 一点连接 A P P， 美社 A P P， 隐秘资讯 A P P， 碰星 A P P， 新小班 A P P， 渔火娱乐 A P P， 点客 A P P， 影视油条 A P P， 鸡毛娱乐 A P P 的大力支持。打开爱奇艺，搜索《奇葩说》第五季，观看更多独家精彩视频。爱奇艺，悦享品质。